Morjesta taas. Tervetuloa tänne Kolin kansallispuistoon. Tällä kertaa lähdetään katselemaan vähän Suomen kansallismaisemia ja tämän paikan mystiikkaa. Tämä on ollut aika lailla monesti meikäläisen mielessä ja on täällä tullut lomailtua muuten vapaa-ajalla, mutta aina on jäädyt tämä Heräjärven kierros suorittamatta. Ja se on mulla nyt kummitellut kolmisen vuotta mielessä, niin nyt mä ajattelin, että tänä vuonna on se aika. Nyt on helatorstai, eletään siis kevättä ja lumet on justiin tästä päässyt sulamaan. Rupeaa näyttää maisema pikkuhiljaa hyvältä. Heräjärven kierroshan on tosiaan 61 kilsa lenkki. Puolesta välistä pääsee myös oikaisemaan takaisinpäin, jos siltä rupeaa näyttää. Täällä on justi lähtenyt vasta jäät järvestä viime viikolla ja vähän kosteita on luonto vielä, että tässä koko matka oikeastaan, kun ajelin tänään tänne, niin tuli vettä ja vielä saatu tuossa parkkipaikalla, kun tulin autolla, mutta nyt näyttäisi, että taivas rupeaa sopivasti kirkastua. Jännityksellä odotan, että löytyykö tuolta vielä jotakin lumipaikkoja välistä, mutta mä veikkaan, että lämpö tulee sen verran päälle, että ei haittaa vaikka vähän lumella pääsis välillä vilvottaa. Koira lähti tosiaan mukaan tälle reissulle taas. Lähdetään yhdessä reippailemaan ja katselemaan vuoden ensimmäinen vaelta. Tervetuloa mukaan reissuun. Kartalta katsottuna täältä Heräjärven kierrokselta löytyy kyllä mäkiä monta. Ylös ja alas mennään jatkuvasti. Kommenttikentistä katselin, niin aika moni kirjoitteli, että Heräjärven kierros olisi Suomen rankimpia vaelluksia. Pitihän sitten heti lähteä ottaa selvää, että mitenkä mennään. Ja kyllähän täällä kiveä ja mäkeä tuntuu olevan. Opasteet täällä ainakin on kunnossa. Mukavat viitat, on tota helppo lähteä seurailemaan, että mihinkä tästä kuljetaan. Tässä ollaan nyt Ikolanahan tulipaikalla ja tästä lähtee nyt tämä varsinainen Heräjärven kierros kokkaamaan tänne toiseen suuntaan. Täällä ei varmaan enää niin paljon sitä ihmisiä muuten pyö. Ei mitään, nyt lähdetään katsomaan.
alkaa lähestyä pikkuhiljaa näkötornia ja täällä on heti huomattavasti jylhemmät maisemat. Pikku saade kuura tuli tuossa vielä niskaan, mutta tuntuu kuivavan aika nopeasti. Ihan hyvä, että ei tuoda lämmin. Aletaan selkeästi päästä tänne kunnon mäkipalstoille pikkuhiljaa. Huomaa, että kevät on saapunut ja retkeilijät on lähtenyt liikenteeseen. Parkkipaikat näyttää olevan aika täynnä. Ja... Mikä siinä? Nyt on oikein hieno ilma retkeillä. Helatorstai ja ihmisillä ottaa monilla pitkä viikonloppu siihen, kun saa otettua neljän päivän miniloman. Niin nyt on oikein huippuaika liikkua. Ötököitä ei ole yhtään ja tänään on ainakin ihan mukava viileä ilma vielä kävel. Pari ihan mukavaa nousua. Tässä oli jo vähän ennen tätä kotaa, mikä tässä tulee. Ei se juksaamista ollut, että täällä on ihan reilut mäet. Mutta Hienot on kyllä maisa. Huh. Just saavuttiin tänne kodalle. Täällä ei ketään muita. Oikein rento paikka. Tässä voisi vaikka yöpyä, mutta otetaan nyt vähän taukoa ensin. Lepäillään ja tuumaillaan, mitä tässä tehdään. Uh. Melkein yhtä soittoa tultiin tai alkupätkä, niin nyt vähän reilumpi paussi ja pikku tankkaus. Ja nautiskellaan vähän aikaa. Kiitoksia Ryläksen kota. Oikein mukava lepopaikka. Mutta nyt jatketaan kyllä vielä matkaa. Hyvin vielä voimia jaloissa ja jaksaa painaa nyt mikäs tässä. Tai mitä Joo, lähdetään jatkamaan. Siellä näkyy masto, missä lähdettiin kävelemään. Tää on puusta kassana jo tänne maisemien eteen, mutta komeethan täällä on silti maisemat katella ympäriinsä. Tuuli täällä meinaa tosissaan se riepotella kyllä jo. Mitä korkeimmalla on niistä lujen pahan tuuli. Synkkiä pilviä leijailee, mutta kyllä se tästä pitäisi kirkastua. Aika lailla varmaan tämän päivän korkeimmat kohdat ja lähdetään pikkuhiljaa laskettelemaan tänne Kiviniemien kohti.
Sielläpä se näkyy. Herajärvi. Puitten välistä. Huhu, pikku paussi välillä. Tästä on linnun tietä semmonen viiskel saa vielä kiviniemeä. Vähän tällaista tylsähköä maastoa, eikä oli tällaista puustossa vaeltamista, mutta tuli tommonen aika hyvä flow päälle tuossa kävellessä, että oli vain omassa ajatuksessa ja katseli maisemia ja nautti kulkemisesta, niin meni pari kilsaa taas kivasti. Tuuli rupeaa kyllä viilenemään. Muuten menee ihan mukavasti. Jaloissa rupeaa ja tuntumaan kävely. Ei ole ehkä ihan tarpeeksi tulotettua paussia. Tietenkin on ollut sillä lailla, niin kevyt kulkee muuten, niin on sillä reippaalla tahdilla menty. Tänään oli sen verran myöhäistä startti, että kello rupeaa olemaan sellainen puoli seiska kohta. Kyllä se sinne iltaan menee joka tapauksessa, niin kuin saa teltan pystyyn, mutta ei se haittaa. Kyllä tämä nyt varmaan valoa piisaa kuitenkin tähän aikaan ja ihan Koirallekin vähän juomataukoa tuossa ja lähdetään tästä pikkuhiljaa taas jatkamaan. Muutama henkilö on tullut vastaan, mutta aika rauhakseltaan täällä saa kulkea. Se kelpaa meille oikein hyvin. Oh. Iski kunnon krampireite tänne polven yläpuolelle tähän aika lailla. Huh. Oikein kun kramppi oli pakko pysähtyä vähän lepäämään ja otin tästä suolapähkinää vähän. No Marjussa auttaisi, että on tullut vaan napsittua aika lailla makeita tässä kävellessä, niin ehkä, ehkä suolat vähän loppu. Pikku lepoa ja hörppejä tässä vähän vettä ja suolaa, niin eikö se siitä? Kaikenlaista, kun vanhaksi tulee. Oh. Mikäs tässä käki kukkuu tuolla taustalla jossain vähän kauempana? Ja linnut laulaa. Kohta pitäisi tulla ilmeisesti tiepätkä kävelyä, niin ihan hyvä. Siinäkin saa vähän ehkä tasotettua tuota, eikä tuollaista juurakkoa ja kivikkoa. Niin. Aika paljon ollut sellaista, että laskeudutaan alassa ja sitten sit on miten ottaa ne jalalla vähän vastaan, niin ehkä siinä on vähän sellaista punnaamista ollut tuolle toiselle puolelle, niin rupeaa vähän ottamaan sitten veroja jalasta. Se oli sitten pieni hetki lepostelu, tämmöinen metsäautotieura, josta mennään nyt pikkasen matkaa ja sitten olisi vielä yksi tommose mäen huiputus, sieltä laskeudutaan sitten takaisin rantaa ja pitäisi saapua pikkuhiljaa kiviniemeen. Ehkä on päivä fiiliksi, aika jees. Kyllä tuossa on ollut hyvää maisemaa välillä ja sitten taas vaihtuu, on pikkasen suualuetta ollut ja luonnon vettä tuossa virtailee nytkin vieressä. Ja ihan mukava monipuolista. Kyllä tämä ehkä pikkasen oli vielä rankempi aloille, mitä mä ajattelin, että se on ehkä ainut mitä olen huomannut, että jalat kyllä pikkasen kramppailee tossa, mutta muuten kyllä tosi jees. Ilma on oikeastaan ollut koko päivän aika sopivaa, että pikkainen sadekuuro aina välillä, mutta ei ole sinänsä haitan mukava viileä kävellä, happi kulkee hyvin ja ei ole liian kuuma kuitenkaan, että takki aukoo, niin Saa aika sopivasti säädeltyä omaa lämpötila. Kello rupeaa olemaan tosiaan semmonen seitsemän, varmaan pikkasen yli. Tässä on vielä jo muutama kello se matka, että se on siellä kahdeksan ja yhdeksän välissä, kun päästään Kiviniemeen. Siinä ei varmaan hirveästi tarvitse, kun ruoka tehdä, pystytellä teltta ja varmaan ottaa unta palvelua. Mä oon ihan tyytyväinen kyllä tähän, että pääsin näinkin hyvissä ajoin liikenteeseen ja 
ehti kävellä tänään vielä Kiviniemen asti. Että on vähän pelkä siellä on peri, että menee niin myöhälle ennen kuin pääsee tänne kollille asti. Että jää sitten vähän lyhkäisempi päivä, mutta vaikuttaa ihan hyvältä. Huomenna pitäisi vielä lämmetä päivää ja olla aurinkoista. Kyllä tässä kelpaa. Päivän viimeinen kilometri. Tuntuu kieltämättä jaloissa. Sen jälkeen kun kramppas noin, niin paheni vielä tossa, että joka askelalla tuntuu semmoinen pieni pistosta, semmoinen niin puristaa. Mutta ei se mitään kohta saa ainakin ruokaa vähän, niin todennäköisesti sitten helpottaa. Sitten saa telton pystyyn, nostaa vähän jalkoja ylös, menee vähän makoilemaan ja syö ruokaa. Niin Kyllä se siitä taas. Huh. Yllättävän raskas. Eikä päivä. Oli tai viimeinen nyppylä aika, aika kirpeä nousu siihen alkuun. Kyllä tästä tää soppi. En oo syönyt mitään kunnan lounasta. Tänne tuli. Pysähdyin siinä yhdellä apsilla, mutta sehän oli niin tukossa porukkaa nyt. Että Siinä olisi mennyt oikeasti varmaan tunti, että sä et ole saanut mitään. Otin sitä vaan jotenkin pikkusnäkkiä ja sillä pohjalla lähdin vaeltaan. Kyllä se kostaa. Siellä se hämmittää teltta paikkaa. Kyllä se vaan aina tuntuu yhtä hyvät raskaan päivän jälkeen, kun viimeinkin pääsee leiripaikkaan. Saavutaan siis Kiviniemeen. Käytännössä ei ole ihan siinä Kiviniemen leirintäluella, vaan jäädään vähän tähän kauemmaksi. Hyvää huomenta. Toista päivää aloitellaan Kiviniemestä ja kello on semmonen puoli yhdeksän. Pääsin tästä lähtemään matkaan. Oli vähän kahden vaiheella, että pitääkö sittenkin vaan luovuttaa ja kääntyä tästä oikoreittiä takaisin. Todella huonosti nukuttu yö. Jalat. Oli aivan krampissa aamulla. Mutta kyllä mä päätin, että tänne asti kun on päästy, niin kyllä mä lähden kattoo. Siitäpä sitten vaan. Jatketaan matkaa. Alkupätkä oli sellaista rannan reunusta. Sitten mentiin pikkasen matkaa tällaista metsäautotietä ja nyt noustiin yhden huipun ylitte. Siellä oli ihan hieno nuotiopaikka päällä ja laskeudutaan alas ja noustaan seuraavalle huipulle. Aurinko rupesi lämmittää ihan kivasti, sä ottaa takin pois päältä. Ihan tämmönen mukava kävelytähti päällä. Pikkasen jalaissa kyllä tuntuu ja edenne vielä, mutta eikö se tästä rupee vetreitä. Kyllä musta alkaa tuntua, että mä Komppaan pikkuhiljaa sitä Herrajärven kierroksen raakuutta. Näyttää hyvinkin houkuttelevalta tämä mäki. Onkohan tämä nyt jo se nelivetomäki vai onko se vasta tulossa? Huh. Oh. 
Pikku vilvattelupaus. Kyllä noin määt vaan puristaa hien pintaan. Päivä rupeaa lämmittää aika kivasti. Kolme ja puoli kilo saa on kävätty tänään. Pikkasen raskas jalka, mutta muuten menee hyvin. Onneksi tuli lähettyä vaan tälle pitemmälle pätkälle kuitenkin. Täällä on ihan komeita maisemaa ja tässä on kuitenkin koko päivä aikaa ja näyttää oikein hienolta kelet. Mitäs tässä? Oikein hyvä. Mielisin saada sydärin, kun koira tuossa kävellä edellä, niin yhtäkkiä vaan katsoi sivulle ja pomppasi niin kuin kettu puskaamatta, että voi vitsi, nyt siellä on käärä, mutta ei onneksi ollut vähän vai kun pusikko rapsahti. Huhhuh, tuli pikkasen kiire repiä hihnasta pois. Neljä kilsaa tälle päivää tuli just täyteen. Jossainkin kilometrin päässä pitäisi olla tämän ainoa autiotupa. Siellä voisi ottaa sitä vähän pitempää breikkiä ja leputtaa jalkoja. Yllättävän kivasti tämä on tässä mennyt. Vajaa pari tuntia nyt kävelty. Ruvetaan lähestymään järven eteläpäätyä. Äsken oli kyltti näytti 1.8. Täällä 60 kilsa lenkillä täällä eteläpäässä niin aika paljon tätä teollisuusmetsää. Ei ole ihan hirveästi maisemakuvailuja kyllä täällä, mutta toisaalta taas Mukava välillä, kun ei ole niin hirveitä mäkiä edes takas. Etenee jotenkin joutuisesti kävelykin tässä. Jonkun verran täällä on tehty näitä hakkuutöitä ja joutuu kävellä sitten noissa koneen ajelemissa metsissä. Mutta onpa täällä onneksi hyviäkin maita. Tässä kyllä huumoria ollut heittisuunnittelussa, kun vedetään vaan suoralla viivalla mäen päälle ja käynytään heti takaisin alas. Huh. Lämpötila rupeaa kyllä verottaa, mutta pidettiin tuossa pikku lounasbreikki. Helpotti huomattavasti taas meen. Kyllä tuntuu jalossa, ei voi mitään. Päivän kiilosoista on puolet vedetty, eli kymppi tuli tuossa äsken täyteen. Toinen kymppi edessä. Kyllä nämä raskaat ylämätkin vaan palkitaan, kun kolme nyppylä jaksaa kaihaa, niin lopuksi pääsee tällaisen isolle mäen. Huh. 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 On kyllä mahtavat kehtiä. Mahtavat maisemat. Hyvin jänne täällä on. Mustikat rupeaa ja kypsymään kovaa vauhtia. Eletään kuitenkin helatorista etelä-keväiskeisen
20 kilsaa pamahti just mittariin. Kilsan luokka enää. Sinne Pyhäniemeen. Saa pikkuhiljaa telton pystyyn ja pakko käydä ehkä uimassa. Ihan aika viileitä vettä, mutta tekee hyviä, hyvää lihaksillekin. Kyllä musta alkaa pikkuhiljaa tuntua kans. Tää saattaa olla Suomen ranki vaellus. On kyllä ollut sellaista jojoa koko päivä yllä salas. Jalat on aivan, aivan muusi. Koira löytää jatkuvasti tuota jotain mielenkiintoista ja hyppi tän köpelikkeen nuuskimaan. Kyllä kaikin puoli täytyy sanoa, että yllätti tämä vaelluksen rankkuus, vaikka monet on sitä kirjoitellut, että tää on aika paha, mutta jotenkin mä ajattelin, että ei kai se nyt semmonen näin Etelä-Suomessa mukana. Kyllä. Tämä on aika hyvin rakennettu reitti sillä, että mennään jatkuvasti nyppylältä nyppylälle ja tässä ei ihan hirveästi ole tätä tasamaata, mitä kävel. Päivän päätteeksi tekee kyllä todella hyvää saada, jos nostaa vähän jalkoja ylös ja ottaa kengät pois jalasta lepäillä. Paistaa onneksi aurinko, niin ei ole hirveän kylmä. Kaikin puolin on ihan tyytyväinen, että lähin tänne, lähin tänne koko, koko 60 kilometrin pätkälle, vaikka vähän jo siinä yöllä pikku tuntuu, että jää välistä, kun uni oli ihan mitä sattui ja oli ihan jäässä ja saa nähdä minkälainen tuleva yö on sitten, että ei varmaan nyt paljon sen lämpöisempi ole viime yönäkään, joten Täytyy varautua ja laittaa kaikki vaatteet niskaan, mitä löytyy, ettei tarvitse paljon. Mutta en kadu mitään. Hyvältä näyttää. Siellä näkyy jo järvimaisemat. Tonne rannalle vaan. Hyvältä näyttää. Siinä näkyy huomisen taivaan sitten. Kuustosta piste kolme näyttää hukkakoli. Tuolta sitten kahlataan yrittää huomenna. Kuulostaa hyvältä. Nyt mennään Rykiniemeen. 0.5 kilsaa. Huh. Kyllä hyvä fiilis nyt. Ai että, kyllä kelpaa. Jalat on aivan muu. Huh, vihdoin ja viimein leiri pystyisi tänne hiekkarannan tuntumaan. Pikkusen lepoa ja palautta. Houkuttelee toi viileä vesi, että pitää käydä vähän jalkoja kyllä huuhtaseen. Koirakin rupeaa olla sitä mieltä, että tältä päivältä riittää. Ei mitään, jatketaan huomenna reissua, kun päästään aamulla taas liikenteeseen.
hyvää huomenta. Kolmas päivä lähtee. Kello on kahdeksan aamulla. Päästiin aika hyvin aikaa liikkeelle. Oltiin niin aikaisin eilen tuossa jo paikan päällä, että pääsi ajoissa nukkumaan ja sai vielä venyteltyä ja syötyä siinä ja muuta. Niin. Nyt on taas energiaa kulkee. Pikkusen jaloissa kieltämättä vieläkin tuntuu, mutta eikö ne sitten vetreydy taas, kun saa pari kilsaa alla. Tuleekin reissun kohokohta seuraavaksi. Vesisten ylitys ja kuulupuheitten mukaan siellä on reisiin asti vettä. Mutta ei se mennä haittaa. Katsotaan kohta, mitä se näyttää. Pikkasen on pilvi, pilvisempi sää kuin mitä säätiedotuslupaili. Katsotaan mitä tää on, mutta kunhan ei vettä sataisi, niin kaikki olisi ees. Ei mitään. Jatketaan lenkkiä. Siitä sitten vaan. Kivikkoinen pohja, että se on ollut. Täällä vielä vähän tätä tuota sulamisvettä tai mitä nyt vaan. Peiteen asti oli äsken tosiaan vesi. Koira ei tykkää. <tos> Täytyy sanoa, että nämä maastot täällä itäpuolella on kyllä paljon enemmän omaa mieleen. Tykkään tällaisesta metsästä enemmän ja täällä vähän tasaisempaakin. Mutta tuli nukuttua ihan huomattavasti paljon parempi yö jo. Kello silti vilkutteli neljää tuntia. Ei ole tullut unta, ainakaan putkeen, niin se ei antanut unitietoja ollenkaan, mutta jotenkin aina kiittää, tuntuu paljon virkeämmältä. Kyllä siinä parin kertaa heräili ääni ja vähän oli vilpakka sinne neljä aikaa yöllä, mutta huomattavasti mielittävämpi yö oli kuin mitä se ensimmäinen. Oikein mukavalta. Tuntu päästä taas liikenteeseen ja tosiaan noin 17 kilsaa tulee sieltä rannalta kolille asti tai sinne hotellille. Tähän mahtuu vielä varmasti monenmoista mäkeä kyllä väliin, mutta se 
kuuluu asiaan. Nyt on jotenkin tosi hyvä fiilis, vaikka onkin suht väsynyt ja nuutunut olo. Ja en ole käynyt pesulla kohta kolmeen vuorokauteen. Niin kyllä sitä rupesi tässä pikkuhiljaa kaipailemaan. Katsotaan, mitä vielä edestäpäin löytyy. Ainakin tie. Huh. Kylläpä niitä mäkiä täältäkin vaan löytyy, mutta... Sitten kun näkee nämä maisemat, niin... Kyllä täkki on sen arvostakin. Huh. Tosi pitkä ja loiva mäki oli tossa. Olisiko tuolla jossain sitten se kiiniemi, missä oltiin ensimmäinen yö. Pitäisi kohta lähestyä se paikka, missä nämä puolikas ja kokonaislenkki yhdistyy, joten loppu suora häämettä. Semmoinen kolme ja puoli kilsa on tultu nyt tähän mennessä. Aika mukavan vaurikkaasti tämä on taas kuulikin. Just sopiva ilma on tämmöinen. Pikkasen pilvistä, mutta lämmintä kuitenkin. Onneksi täällä ylhäällä käy pieni tuulen vire, niin viiltää mukavasti vielä. No niin, saavuttiin tänne polkujen risteykseen. 30 kilsa lenkki tulee tuolta. 60 kilsa jatkaa ton. Tästä hyvä jatkaa eteenpäin. Semmonen reilu 11 kilsa näyttää olevan. Perille tässä lukee 11.6. Huh, aika ihan hyvän tahtiin olen kyllä tänään tuolta. Lähetään jatkaa. Loistavaa löytyi vettä. Mielä siinä aamulla, että otan sitä yrityskohdasta pullot täyteen, mutta en muista. Sitten kun kiipäsin sinne näköalomaismille, niin muistin, että ei mulla ole vettä paljon mitään. Joku desiverä jäi pullo. Mutta ainakin löytyi. Voitaisiin jatkaa mukavasti etteivät miettiä näitä. Mäki, että paljonko uskaltaa hörppiä, kun ei tiedä, mistä saa vettä. Huh, teki hyvää taas pikku drinkkiä. Kelit on edelleen hieno. Jatke taas matkaa. No niin, saavuttiin tänne pitkä lampi taukopaikka, kun tämä nyt sitten on täällä, ei ole telttadu, eikä täällä kyllä nuotiopaikkaakaan näy, mutta joka tapauksessa tämmönen mukava stoppi tässä välillä. Noin kymmenen kilsaa jäljellä ja kilometrit on tullut kyllä ihan reippaasti, että 
mukavasti kulkenut jalka tänne. Otetaan pikkusen nestettä taas jo. Pähkinää tuosta ja nostetaan vähän jalkoja ylös, niin jaksaa taas jatkaa. Taas ollaan päästy tänne yläilmoihin. Mahtavia maisemia. Siellä olisi Pirun kirkko tarjolla, mutta eheisesti jää kyllä väliin. Ei anna jalat myöten. Nyt jatketaan vaan matkaa. No niin, päästiin tielle kävelemään taas vaihteeksi. Normaalisti vaellukselle ei tule kävelemään teitä pitkin, mutta en mä kyllä nyt valita yhtään. Tässä on tämmönen pikku siirtyminen tasasta mukavaa tietä pitkin ja sitten lähtee taas pitkä ja loiva nousu sinne mäkrän huippuun. Oh. Pakko ottaa vielä vähän paitaakin tästä välistä pois. Peale. Niin lämmin, mutta tässä on onneksi tuuli. Täytyy sanoa, että kyllä nämä määt on koetellut, mutta näin loppu huipennuksen siin tässä silmiin jo, niin täytyy sanoa, että on ihan tyytyväinen, että lähdin tälle pitemmälle pätkälle. Kaikin puolen maisemat on ollut upeita. Ja Ai vaikka sinne määlle pitääkin kiivetä, niin kyllä sen näkö olla sitten palkitsi. Kannattaa vain olla aika armelias itselleen ja pitää sellaisia pikkutaukoja ja pysähtyä myös katselemaan sitä maisemaa, eikä kulkee vaan katse kiinni siellä tiessä vaikka. Meinaa vähän siihen mennä, kun on oikein rasittu. Tuolla edessä se siintä loppu huipennus. Varmaankin tuonne huipulle ollaan menossa. Sitä kohti. Sieltä se rupeaa mäkkään huippu hämettää. Ja alkaa tulla jo aika paljon päiväretkeleitä vasta. Ja puoli. Vaihteeksi. Pitkä, pitkä. Ylämäki. Eri jo juhli, että nythän mä oon täällä mäkrän päällä, mutta tämähän olikin pieni mäkrä vasta. Tähän laskeudutaan alas ja sitten taas mennään seuraavalle ja sitten mennään mäkrän. Uh. Ei muuta kuin menoksi. Ja viimeiset eväkset otettiin mäkrän päälle. Sitten oli siellä pari pikkukivaa huiputusta ja onhan tässä mäkeä vielä. Mutta parhaat maisu. Rupean tästä saapumaan pikkuhiljaa kolihotellille. Ja Sitten laittaa vähän reissua. Niin Aluksi lähden ehkä vähän 
henkselit paukkuen sillä ajatuksella, että ei kai tämä nyt niin ihmeellinen vaellus voi olla ja miten ihan rankka, mutta joutuu kyllä syömään sanansa. Oli yllättävän. Oli kyllä yllättävän kova reissu. Niin paljon mäkeä ylös alas ja jalat on kyllä haapoilla, mutta onneksi ei mitään suurempaa niin kipuja tai muita ei tullut, että pärjättiin kyllä hyvin. Rasitus oli kova, mutta on kyllä ihan fiiliksissä, että kaikki meni hyvin. Rehellisesti teki mieli sen ekan päivän jälkeen jättää kesken, kun rupesi totuus valkenee, mutta onneksi ei jättää. Ille, että funtsi, että kannattaako tänne lähteä ja onko se 60 vai 30 kilsaa, minkä kiertää, niin jos ei ole ikinä kiertänyt sitä 60, niin voi niin suositella. Siellä on kyllä ihan hienojakin maisemia, mutta on siellä myös palista teollisuusmetsää. 30 kilsaakin voi olla varmasti semmoinen hyvin riittävä ja näkee kyllä parhaat maisemat ihan varmasti. Vesihuolta täällä on vähän niin ja näin. Kannattaa olla joku puhdistusmekanismi mukana ja pari vesipulloa, niin pärjää kyllä. Tälle ei ainakin näin helatorstain aikana. Täällä oli ihan reilusti porukkaa ja silti niin varsinainen vaeltaminen on ollut suhteellisen Rauhallista ja sano omaan tahtiin mennä, että ei täällä nyt niin ruuhkaa polulla. Jos te on ikinä käynyt kolilla, kannattaa aivan ehdottomasti tulla. Täällä on nyt todella hieno maisema. Kaiken kaikkiaan kyllä voi suositella Herranjärven kirjasto ylipäänsä. Kannattaa se kerran käydä ainakin. Ei välttämättä tuu ihan heti lähtöä toiste, mutta maisemien puolesta ja muutenkin täällä oli ehkä niin kuin paras vaellus sinänsä siinä mielessä, että täällä oli tosi paljon mukavaa porukkaa ja tuli ehkä eniten kommunikoitua ja kaikkien ihmisten kanssa, mitä tähän asti on käynyt valtamassa. Hyvä yhteismeininki ja muutenkin semmonen kiva vaihtaa kuulumisia ja Heittää vähän läppää. Kuitenkin sai olla myös omassa rauhassakin. Oli semmonen sopiva balanssi ainakin itsellä. Napataan tosta vielä kuvat Ukko ja Akkakolilta. Ja sitten meikäläinen kyllä lähtee kyselemään hotellista huonetta. Suihku, uni, vähän joku pizza. Ai ai, kyllä rupeaa maistua. Virallisesti ympyrä sulkeutuu. Huh. Vielä sillä mäki odottaa kyllä eteenpäin. Ei fuskata, mennään kaikki. Kyllä nämä loivakin nostuja niin... Kovia, että askel kerralla ja paljon taukoja. Viimeiset karkit taas kuistuu ennen kuin ollaan perillä. Huh. Let's go. Kiitos jos katselit videon. Merkkaa meikäläiselle paljon tietää, että näitä jaksaa tehdä jos Seuraajakin löytyy. Klikkaa peukku ylös tai alas sen mukaan mitä oot mieltä. Saadaan vähän indikaatiota, että teinkö mä näitä ihan itselleni vai jaksaatko näitä joku katsella. Kiitos taas. Jatketaan seuraavalla videolla lisää. Morjens.